பாசம் அதாவது நம்ம உலகத்தில் வந்து பிறக்கிறது ஒரு முறை தான் மனிதனாக பிறக்கிறது ஒரு முறை தான் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது நம்ம இறந்த பிறகு திரும்ப நமக்கு வாழ்க்கை இருக்கா அடுத்து பிறக்க போகிறோமா இது வரைக்கும் யாருக்குமே அது தெரிஞ்சதும் இல்லை அதை பற்றி நம்ம பார்த்ததும் இல்லை அதனால் இந்த ஒரு பிறவி இதில் வந்து நம்ம கடவுள் எந்த தாய் தகப்பன்கிட்ட பிறக்கணும் என்ன கலரில் பிறக்கணும் எல்லாமே கடவுள் தான் நமக்கு நிர்ணயம் பண்ணுறாரு அப்படி இருக்கும்போது நம்ம கூட பிறகுறது மிஞ்சி தான் நிறைய ஏழு பேர் எட்டு பேர் இப்படி இருந்தோம் இப்போ வந்து ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் அண்ணன் தம்பி இல்லைன்னா அக்கா தங்கச்சி அண்ணனும் தங்கச்சியும் இப்படி ரெண்டு பிள்ளைங்க கூடி போனால் மூணு பிள்ளைங்க இப்படி இருக்காங்க இந்த பிள்ளைகளோட எப்படி நம்ம ஒற்றுமையாக பாசமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் நான் ரொம்ப ஆசைப்படுறேன் அதாவது வாழ்க்கையில் எல்லாருமே முன்னேறணும் சின்ன குழந்தைங்களாக இருக்கும்போது எல்லோரும் ஓடி பிடிச்சி எல்லாம் விளையாடுவோம் செய்வோம் அம்மா கூட இருக்கும்போது அவ்வளோ பிரியமாக இருப்போம் ஆனால் கல்யாணம்னு ஆன பிறகு அவளுக்கு நம்ம குறைஞ்சவங்களா இவனுக்கு நம்ம குறைஞ்சவங்களா இப்படின்னு மனசில் ஒரு பேதம் வந்து அதில் ஒரு வித்தியாசம் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசாமலும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் முறைச்சிக்கிட்டு இருக்கிறது ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கெடுதலை பண்ணுறது இதெல்லாம் வளர்ந்துருச்சு அப்படிலாம் இருக்கவே கூடாது நம்ம எல்லாருமே சகோதர பாசத்தோட கடைசி காலம் நம்ம என்னத்தை கொண்டு போக போகிறோம் ஒன்றுமே கொண்டு போக போகிறது இல்லை அதனால் நம்ம சகோதர பாசத்தோடு இருக்கணுங்கிறது தான் இன்றைக்கி நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த சகோதர பாசத்துலேயும் எந்த வஞ்சகமும் சூழ்ச்சியும் இருக்கக்கூடாது அது ஒரிஜினல் சகோதர பாசமாக இருக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து வாழக்கூடிய சகோதர பாசமாக இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு சின்ன கதையை கூட நான் அவங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் எப்படின்னா ஒரு தகப்பன் இருந்தார் அந்த தகப்பனுக்கு ரெண்டு பையங்க ரெண்டு பையன்களுமே நல்லா ஒற்றுமையாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த தகப்பை இறக்குற தருவாய் வந்த உடனே அவர் சரி நம்ம இறந்து போயிடுவோம் நம்ம இறந்தாலும் நம்ம பிள்ளைங்க ஒற்றுமையாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு நாலு ஏக்கர் நிலம் இருந்துச்சு விவசாய நிலம் அப்போ அவர் கூப்பிட்டு அப்பா அப்பா இறந்துருவேன் அதனால் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் அண்ணனும் தம்பியும் தம்பி கொஞ்சம் அப்பா வைப்பா அதனால் நீ தெரியவே அவனை அனுசரித்து அவனுக்கு நல்ல முறையில் வேலை செஞ்சு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்ல குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக இருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு ஏக்கர் நிலத்தையும் மொத்தமாக பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துட்டு அவர் இறந்துட்டார் அண்ணன் வந்து பயங்கரமான ஆள் தம்பி கொஞ்சம் அப்பாவி அப்போது அண்ணன் என்ன செஞ்சான் தம்பி நம்ம வந்து இந்த வருஷம் நெல் போடுவோமா சரிண்ணே அப்படின்னு சொன்னோன்னா நெல் போட்டாங்க நெல் போட்டால் இவன் சொன்னான் தம்பி தம்பி தான் ரொம்ப இதில் அக்கறையாக வேலை செஞ்சான் ஆனால் அண்ணன் என்ன செஞ்சான் தம்பி நீ இங்கே வந்து ரொம்ப வேலை செஞ்சுருக்கப்பா அதனால் அண்ணன் வந்து மேலே உள்ளதையெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன் நீ கீழே உள்ளதையெல்லாம் எடுத்துக்கோப்பா அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரிண்ணே அப்படின்னு சொல்லிட்டான் சரின்னு சொன்னால் மேலே என்ன இருக்கும் நெல்கதிர்கள் நெற்கதிர்கள் பூரா மேலே தான் இருக்கும் கீழே வந்து வைக்கல் தான் இருக்கும் நெல்லெல்லாம் அடித்தாங்க மூட்டையெல்லாம் அவன் தூக்கிட்டு போயிட்டான் வைக்க போகிற தம்பிகிட்ட கொடுத்துட்டான் சரி தம்பி என்ன நினச்சான் நம்ம அண்ணன் எல்லாம் சரியாக தான் செய்வான் அப்படின்னு அவன் நினச்சிக்கிட்டான் அதை முடிச்சுட்டு ரெண்டாவது விவசாயம் பண்ணாங்க அப்போது அண்ணங்காரன் சொன்னால் அந்த வருஷம் என்ன போடுறாங்கன்னா முள்ளங்கி போடுறாங்க அப்போது அண்ணன் சொன்னால் தம்பி போன ட்ரிப்பு நான் மேலே உள்ளதையெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன்ப்பா அதனால் இந்த ட்ரிப் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் நான் கீழே உள்ளதை எடுத்துக்கிறேன்ப்பா நீ மேலே உள்ளதை எடுத்துக்கோப்பா அப்படின்னு ஒன்று சரி என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டான் பார்த்தா மேலே என்ன இருக்கும் காஞ்சி போன செடி கீழே தான் முள்ளங்கி இருக்கும் இப்படி ஏமாற்ற சகோதரர்களும் நிறைய இருக்காங்க ஆனால் அப்படி இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்கு இப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு இன்னொரு கதையும் சொல்கிறேன் இதே மாதிரி தான் ஒரு தகப்பனுக்கு ரெண்டு பையங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா ஒற்றுமையாக இருந்திருக்காங்க அப்போது மூத்தவனுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ரெண்டாவது உள்ளவனுக்கு கல்யாணம் ஆகலை அவங்க அப்பாவுக்கு அஞ்சு ஏக்கர் நிலம் நல்ல விவசாயம் அப்போ அவங்க அப்பா என்ன செஞ்சார் ரெண்டு பிள்ளைகளையும் கூப்பிட்டு தம்பி எப்பா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒற்றுமையாக இருங்க தம்பிக்கு நான் கல்யாணம் முடியல நீ அண்ணங்காரையும் பார்த்து எடுத்து நல்லா இருங்கப்பா நீங்கள் சந்தோஷமாக இருங்க உங்களுக்காக தான் இந்த நிலத்தை எல்லாம் சேர்த்து வச்சே நீங்கள் விவசாயம் பண்ணி நல்லா இருங்கன்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணிவிட்டு அவர் செத்துட்டார் செத்த உடனே ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து கூட்டு விவசாயம் பண்ணாங்க பண்ண உடனே நெல் தான் போட்டாங்க நெல் விவசாயம் பண்ணி அறுவடை பண்ணி மூட்டை வந்துச்சு மூட்டை வந்தால் ஆளுக்கு முப்பது முப்பது மூட்டை வந்துருச்சு நெல் உடனே களத்து மேட்டிலேருந்து அண்ணனுக்கு முப்பது மூட்டை தம்பிக்கு முப்பது மூட்டை வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு அப்போது தம்பி படுத்துக்கிட்டே நினைக்கிறான் சே நமக்கு கல்யாணம் ஒன்று
குடும்பம் இருக்குது அவனுக்கு நிறைய செலவாகும் நமக்கு என்ன செலவு இருக்குது நம்ம நம்மளுக்கும் அவன் வீதம் கொடுத்துட்டானே எதுக்கு வேண்டாம் நம்ம நேரடியாக கொடுத்தா நம்ம அண்ணே வாங்க மாட்டான் அதனால் பத்து முடையை நம்ம அவனுக்கு தெரியாமல் வீட்டில் கொண்டு இறக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி இவன் என்ன செஞ்சான் பத்து முடையை கொண்டு போய் அவங்க வீட்டில் இவனுக்கு தெரியாம அவனுக்கு தெரியாமல் பின்னால் கொண்டு போய் இறக்கி வச்சிட்டான் அவங்க அண்ணன் படுத்துக்கிட்டே என்ன நினைக்கிறான் நம்மளுக்காவது கல்யாணம் ஆகி பிள்ளை குட்டி காரியம்னு நம்ம இருக்கோம் நம்ம தம்பிக்கு இனிமேல் தான் கல்யாணம் பண்ணணும் பிள்ளை குட்டியெல்லாம் வரும் அவனுக்கு எவ்வளோ செலவு இருக்குது இன்னும் அவனுக்கும் நம்ம வீதம் கொடுத்தா எப்படி அதனால் அவன் நேரடியாக கொடுத்தா அவன் வாங்க மாட்டான் அதனால் பத்து மூட்டையை அவனுக்கு கொண்டு போய் அவனுக்கு தெரியாமல் இறக்கி வச்சுருவோம்னு அங்கே கொண்டு போய் பத்து மூட்டையை அவனுக்கு தெரியாமல் இறக்கி வச்சான் காலையில் பார்த்தா ரெண்டு பேர் வீட்லேயும் பழையபடி முப்பது முப்பது மூட்டை இருக்குது உடனே தம்பிக்காரனுக்கு ஒரே இது அண்ணனுக்கும் அதே மாதிரி நம்மளை மாதிரியே தம்பியும் நினச்சிருக்கானே அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் மறுநாள் சந்திக்கும் போது கட்டி பிடிச்சி ஆனந்த கண்ணீர் விட்டாங்களாம் இப்படி தான் சகோதரர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுத்து போகும்போது அந்த குடும்பம் சீரும் சிறப்புமாக இருக்கும் அந்த வீட்லையே லட்சுமி கடாட்சவம் இருக்கும் எல்லோரும் நல்லா சந்தோஷமாக ஒற்றுமையாக இருக்கும்போது அந்த வீட்டில் பணத்துக்கு எந்த குறையும் இருக்காது அதனால் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா எல்லோரும் இந்த ஒரு பிறவி இதில் எல்லோரும் நல்லா ஒருவருக்கு ஒருவர் சந்தோஷமாக இருந்து வாழ்வோம்னு சொல்லி இது உங்களுக்கு நான் ரொம்ப சொல்ல ஆசைப்பட்றேன் நான் சொன்னது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ்